lo ha dicho, lo ha dicho Beatriz. Don José de Teresa Moza debe ser buena gente, estar a solilla como yo. Porque lo voy... Coño, qué gusto, me da la corcusilla. Y de vez en cuando me se olvida. ¡Hola, cachalotes! ¡Hola, ternerotas! ¡Hola, cielo! Me ha llamado por mi nombre, don José. Me da tenrura de eso. Hola, don José Lete, majo. ¿Cómo le va la vida? Bien. Claro, es usted un churrimangue. A ver si suelta un par de milloncejos, cabroncete, que estoy yo sin pelillas para el fin de semana. Se arregla usted con 500 pesetillas. Le manda de puñetillas. Será roña el tío que dice que 500 pelillas y con eso no da ni, ni pasonate los mocos de un José hombre. Sí, pero es que yo no puedo ir dando así dos o tres millones así como así. ¿Y por qué? Porque eso no, ¿por qué no, don José Lete? Si eso le sale a usted de gratis, hombre. Usted, mire usted, yo le firmo lo que sea, le pongo una cruz o lo que sea. Y usted a la cantidad inicial le añade el PDRF, el INVA... Le pone usted el INRI y el RIP. ¿Y con todo eso qué hago? Pues lo desembraga de Hacienda y le sale de gratis. No, hay cosas que no se deducen. Sí, los preservatorios, no te joroba. Pero no me habrá visto usted a mi cara de capichurro, ¿no, joyo? Yo trabajo en esta empresa y tengo mis derechos. ¿Qué me lo ha dicho el Roquefeto? Yo voy a sacar el dinero de donde sea, aunque sea punta de trabuco. ¿Me lo da usted o no me lo da usted? ¿Pero para qué quiere el dinero? ¿Para salir de pobre, hombre? ¡Coño! Soy pobre desde hace tanto tiempo que el día que me haga rico no voy a saber ni guardarlo. ¿No le da usted ansia? Un poquito sí. Pues suelte la panoja, cabrón, hombre. Se lo digo con cariño, ¿eh? Yo no sé si es usted eso, pero viene bien desahogarse. ¿Usted cree que si me casara con una tía rica que estuviera buena, me daría en la revista 40 o 70 millones de jordena? No. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no? Y no puede ser porque sí. No. ¿Y por qué? Porque usted no se puede casar. Ahora todavía no, porque no he encontrado una moza que me guste. Pero en cuanto la encuentre, ¡buah! Verá usted. Pero vamos, en un pispán me caso, me hago el chaquet, me lo pongo, la boina, la chistera. Si jura, si jura, amor eterno, las alianzas, los fotógrafos. ¡Éxito! Le invito a la boda si se paga usted el cubierto. Pero que no se puede usted. Pero bueno, y esa cosa que le ha dado de repente, de repente no lo tengo muy pensado, un José Lecho. ¿Pero cómo ha llegado esa decisión? Porque estoy harto de tocarle el culo a la señora del vecino y que me arrende rijostios, hombre. Me fijo en una bailarina, la tiro los tejos, me dicen a Magari, hombre, contigo no puedo, eres un compi. Voy a la otra, oye, ¿te gusta la nariz? Pues lo tengo todo igual. Dice, no, porque me da miedo. Y todos me dan calabacines. Será calabazas. Estamos en crisis, ahora no da más que para calabacines. Y usted debería hacer lo mismo que yo, sentar la cabeza. Usted debería buscar una moza que le guste y casarse para tener los pies calentitos en invierno. Otra cosa a usted ya no se le puede calentar, pero más vale una extremidad que nada, ¿no? ¿Por qué dice usted eso? No, hombre, yo me siento colega de usted, claro. Usted me dobla la quinta, pero... Usted ya está para pocos trotes. Como tarde usted mucho en casarse otra vez, en vez de revolcones, va a dar usted pena. Si quiere, le busco una moza y me da usted comisión. No, Macario, muchas gracias. Yo creo que Rosita la torpedera sí cargaba con usted. ¿Cómo dicen? Que la Rosita, la torpedera, la de mi pueblo, sí cargaría con usted con gusto. ¿Rosita la torpedera? Sí. ¿La conoce? No. Pues qué raro eso, porque eh, en la aldea la conocemos todos, ¿eh? 
Ojo, menos a populares. A la conoce hasta el sacristán con decirle, esa se lo digo todo. 70 años de experiencia. ¿Y a qué se dedica esa señorita? No, ya está retirada. Y dice, señorita, nada, era putiplista, pilingui. Por cuenta propia. Imagínese usted 70 años de experiencia, lo que no habrá visto la pobre. A esa ya no la das con nada, por eso decía que puede cargar con usted. Muchas gracias, Macario. De nada, mandar. Ya ve que me preocupo por usted. Sí, se preocupa, yo se lo agradezco, pero prefiero que se preocupe sobre usted de sí mismo. ¿Oye? Que prefiero que se preocupe usted de sí mismo. ¿Y ese quién es? Usted, ah, como me ha dicho que me preocupe de sí mismo, dije otro amigo extranjero de don José. No, que de, se preocupe de usted, de usted. Ah, sí, eso hago. Estoy buscando una moza joven, rica, guapa, influyente, popular y a poder ser sin estrenar. No pide usted nada. O ve para casarme con una vieja pobre y asquerosa, me quedo soltero. Pero Macario, usted es que ya está casado. ¡Shh, shh, 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 calle, calle, calle. Que eso lo llevo yo en secreto. No sabrán oído. Si eso no lo sabe ni mi mujer, que estoy casado. ¡Shh! Calle, calle. Jope hasta a punto de meter la pata. Eso no lo puede disimular. Usted se casó por la iglesia. Yo me casé por la fuerza. ¿Usted no recuerda que la juró amor eterno? ¿Lo qué? Y dijo que iba a estar con ella. Sé que cuándo. Hasta que la muerte nos separe. O sea que tengo que esperar a que la diñe usted para dejarme de mi esposa. No, hombre, hasta que. Pues lo tengo claro. Hay que jugarse. Hombre, he repetido la frase de la ceremonia. Dumino bupiscun. Pero usted tiene que mantener las promesas. ¿Las promesas? Claro. Sobre todo las que se hacen delante del altar. No, pero si hay los hombres, no, don José. Ah, yo creí que era otra cosa. No, hombre, no. Si hay los hombres, no nos lo decimos nunca de verdad eso. No, son mentirijillas, mentirijillas. Eso se hace para que la señora diga sí y tú luego... Más tranquilo, sin esconderte en el 600 ni eso. Y luego si se queda preña, que no te pida daños y prejuicios. Por eso decimos que sí a todos. Sí, sí, quererla, sí, honrarla, sí, Padre Nuestro, Madre Nuestro, sí, sí. Hasta que la hasta el que los, usted diga, venga, que son las 7 y a las 9 hay caliqueño. Pero, Macario. Sí. Pero si eso está en las Sagradas Escrituras, por eso se llama el sacramiento. Es que no sé, es el sacramento, es el sacramento. Eso será en italiano. Porque además sacramento quiere decir que cuando uno hace ese voto, ese sacramento, se santifica, anda coño, a que se siente santo. No, mártir. Y hasta que no me bajen de los altares no voy a poder decir eso de... ¡Ay, qué contentón! ¡Tuy! ¡Buenas noches, paisanos!